இன்றைக்குள்ள செய்திக்குரிய தலைப்பு நீ அங்கே சுகித்திருப்பாய் நீ அங்கே சுகித்திருப்பாய் த யுபி சேஃப் அண்ட் செக்வர் த யுபி சேஃப் அண்ட் செக்வர் ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் செய்திக்குள்ளாக கடந்து போவோம் நீதிமொழிகள் பதினெட்டு பத்து ப்ரோவர்ப்ஸ் Chapter 18 and we shall read verse 10. Karthari naamam balatta durugam. Karthari naamam balatta durugam. Nidhiman adarkal odi sugama irupan. Nam ellarum karthrudaiye nidhimangal avudi rathathinaale nidhimangal aakapattirukrom viswasathinaale nidhimangal aakapattirukrom nidhimangal adarkal odi sugama irupan. The name of the Lord is a strong tower. the righteous runneth into it and is safe adarkul odi priyamalle sugama irpan and balatta turugam kartrudaiya naamam namakku balatta turugam endru inga vaasikrom priyamanavargale the strong tower endru irukirathu strong tower adu oru ஒரு பலத்த உயரமான வலிமையான ஒரு கோபுரம் ஒரு வலிமையான கோபுரம் ஒரு உயர்ந்த அடைக்கலாம் அது பிரியமால் அதில் சுகமாய் இருப்பான் இந்த சுகமாக இருப்பான் என்பது பிரியமானவர்கள் எபிரேய மொழியில் நல்லா சுகமாக இருப்பான் வியாதி பலவீனம் இல்லாமல் சுகமாக இருப்பான் என்றல்ல சகாப் எஸ்ஏஜிஏபி சகாப் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது சகாப் என்று சொன்னால் டு பி லாஃப்டி எஸ்பெஷலி இன்ஆக்சஸபிள் யாரும் நம்மளை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது யார் வந்து தொட முடியாது அந்த அளவுக்கு உயரத்துக்கு போயிடுவான் பிரியமானவர்களே டு செட்டப் ஆன் ஹை அப்போ நீதிமான் அவருடைய ரத்தத்தினாலே அவரை விசுவாசிக்கிற விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்ட நாம் அவருடைய நாமத்துக்குள்ள பேர்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய நாமத்துக்குள்ளே நம்ம ஓடி போவோம் என்று சொன்னால் அந்த நாமம் நமக்கு ஒரு பலுவான ஒரு கோட்டை கோட்டை என்பது மாத்திரமல்ல ஒரு கொத்தளம் கொத்தளம் என்பது மாத்திரமல்ல ஒரு உயர்ந்த அடைக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம போயிட்டோம்னா வி ஷால் பி இன் அ லாஃப்டி பொசிஷன் பெரியமலை எந்த தீங்கும் நம்மை தொட முடியாத ஒரு இன்ஆக்சஸபிள் அந்த வார்த்தையினுடைய சரியான பொருள் இன்ஆக்சஸபிள் எந்த தீங்கும் நம்மை தொட முடியாது பலத்த துருகத்துக்குள்ளே போய் நாம் இருப்போம் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சாம் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் விச் அல் ரீட் வேர்ஸ் தேர்ட்டீன் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் சங்கீதம் பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிப்போம் வாசிங்கள் அவர்கள் கர்த்தரின் நாமத்தை துதிக்க கடவர்கள் அவர்கள் அது ஒன்றும் இல்லைங்க கர்த்தருடைய நாமம் கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிக்க கடவர்கள் அவருடைய நாமம் மாத்திர அவருடைய நாமம் மாத்திரம் உயர்ந்தது நம்மை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கக்கூடியது அவர்கள் கத்தரி நாமத்தை துதிக்க கடவர்கள் அவருடைய நாம மாத்திரம் உயர்ந்தது அவருடைய மகிமை பூமிக்கும் வானத்திற்கும் மேலானது அவருடைய மகிமை இந்த வானத்துக்கு மேலானது அவருடைய மகிமை அவர் தானே வானத்தை உண்டாக்குனார் இந்த பூமியும் வானத்தையும் உண்டாக்கினது அவர் தானே அவருடைய மகிமை இந்த வானத்திற்கு மேலானது வேகமாக நான் உங்களுக்கு அந்த நூற்றி நாற்பத்தெட்டாம் சங்கீதத்தை வாசிக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே தான் சொல்கிறாரு பிரியமானவர்களே அவர்கள் கத்தரின் நாமத்தை துதிக்க கடவர்கள் அவருடைய நாம மாத்திரம் உயர்ந்தது எடுத்து வைத்துக்கொள்ளுங்க நூற்றி நாற்பத்தெட்டாம் சங்கீதத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அலே லூயா 
வானங்களில் உள்ளவைகளே உன்னதங்களில் அவரை துதியுங்கள் அவருடைய தூதர்களே நீங்கள் யாவரும் அவரை துதியுங்கள் அவருடைய சேனைகளே நீங்கள் யாவரும் அவரை துதியுங்கள் சூரிய சந்திரரே அவரை துதியுங்கள் பிரகாசமுள்ள சகல நட்சத்திரங்களே அவரை துதியுங்கள் வானாதி வானங்களே அவரை துதியுங்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் மேலுள்ள தண்ணீர்களே அவரை துதியுங்கள் அவைகள் கத்தரின் நாமத்தை துதிக்க கடவுது அவர் கற்றளையிட அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவர் அவைகளை எந்தெந்தைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நிலைக்கும்படி செய்தார் மாறாத பிரமாணத்தின்படி அவைகளை நியமித்தார் பூமியில் உள்ளவைகளை கர்த்தரை துதியுங்கள் மகா மச்சங்களே சகல ஆழங்களே அக்னியே கல்மலையே உறைந்த மழையே மூடு பனியே அவர் சொற்படி செய்யும் பெருங்காற்றை மலைகளே சகல மேடுகளே கனி மரங்களே சகல கேதுருக்களே காட்டு மிருகங்களே சகல நாட்டு மிருகங்களே ஊரும் பிராணிகளே இறகுள்ள பறவைகளே பூமியின் ராஜாக்களே சகல ஜனங்களே பிரபுக்களே பூமியில் உள்ள சகல நியாயாதிபதிகளே வாலிபரே கன்னியர்களே முதிர் வயது உள்ளவர்களே பிள்ளைகளே கர்த்தரை துதியுங்கள் ஏன்னா அவர்கள் கர்த்தரின் நாமத்தை துதிக்க கடவர்கள் பூமியின் ராஜாக்கள் சகல ஜனங்கள் பிரபுக்கள் பூமியில் உள்ள சகல நியாயாதிபதிகள் வாலிபர் கன்னியைகள் முதிர் வயதுள்ளவர்கள் பிள்ளைகள் கர்த்தரை துதியுங்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் கர்த்தரின் நாமத்தை துதிக்க துதிக்க அவருடைய நாமம் மிகவும் உயர்ந்தது அவருடைய மகிமை பூமிக்கும் வானத்துக்கும் மேலானது அவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் அவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் தம்மை சேர்ந்த ஜனமாக இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் கொண்டாட்டமாக தம்முடைய ஜனத்திற்கு ஒரு கொம்பை உயர்த்தினார் அல்லேலுயா தம்முடைய ஜனத்திற்கு ஒரு கொம்பை உயர்த்தினார் என்றல்ல தம்முடைய ஜனத்தின் கொம்பை உயர்த்தினார் ஹியே எக்ஸால்ட் ஹார்ன் ஆஃப் ஹிஸ் பீப்புள் பிரியமானவர்களே அவருடைய ஜனத்தின் கொம்பை உயர்த்தினார் நல்லா அவரை துதிக்கணும் அவரை சோத்திரிக்கணும் அவர் தம்முடைய ஜனத்தின் கொம்பை உயர்த்துகிறார் கொம்பு என்று சொன்னால் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த குளோரி இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த வேலர் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹிஸ் பீப்புள் பெரியமானவர்களே சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு சகோதர பேர பிள்ளைகளெல்லாம் பார்த்தவர் ஆனாலும் இந்த வாலிப பையன் மாதிரி ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ஓடிக்கிட்டு இருப்பார் சில நாட்களுக்கு முன்பாக அவரை கூப்பிட்டு சொன்னேன் தாத்தா கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க வயசாயிடுச்சின்னு உடனே அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் மாடி இழைச்சாலும் பாஸ்டர் கொம்பு இழைக்கலன்னார் அது யாருன்னா என்ற கேட்காதீங்க நீங்கள் இதுக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க மாடி இழைச்சாலும் கொம்பு இழைக்கல பாஸ்டர்னர் பிரியமானவர்களே அந்த ஊர் வழக்க சொல்ல அன்றைக்கு தான் அவர் மூலமாக கற்றுக்கொண்டு கொம்பு நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த் நம்முடைய வேலை நம்முடைய ஒரு பியூட்டியை காட்டுது கத்தங்க சொல்கிறாரு கத்த தம்முடைய பரிசுத்தவாங்க யாவருக்கும் தம்மை சேர்ந்த ஜனங்கள் யாவருக்கும் கொண்டாட்டமாக அவளுக்கு நமக்கு அதுவும் பெரிய கொண்டாட்டம் என்ன கொண்டாட்டம் நம்முடைய கொம்பை உயர்த்துவார் நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த் நம்முடைய வேலர் நம்முடைய பலன் நம்முடைய வலிமை அதை ஆண்டவர் உயர்த்துவார் ஏதாவது நமக்கு கொண்டாட்டம் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிங்க ஹலு லூயா இதாங்க நமக்கு பெரிய கொண்டாட்டம் ஏன் அப்படி உயர்த்துக்கிறார் நம்ம அவரை துதிக்கிறோம் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கிறோம் அந்த நாமம் தான் நமக்கு பலத்த துருகமாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே நம்முடைய தேவன் ஏல் ஏலோகிம் எல்லாம் எல்லாம் என்பது அவருடைய அவர் தான் எல்லாம் அந்த எல்லாமா இருக்கிற அந்த இறைவன் பிரியமால ஏதோ யூதருடைய தெய்வம் கிறிஸ்தவருடைய தெய்வம் என்றல்ல அவர் தான் எல்லாம் அந்த எல்லாமா இருக்கிற அந்த தேவன் தன்னுடைய பெயரை வெளிப்படுத்துகிறார் யாவே என்று யாவே என்றால் பிரியமானவர்களே ஒரு எபிரேய சொல்லாக இருந்தாலும் பிரியமானவர்களே மிக எளிமையான பொருள் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் இந்த வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கும் முன்பாக அவர் எப்படி இருந்தாரோ நோவாவினுடைய நாட்களில் எப்படி இருந்தாரோ 
மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எப்படி இருந்தாரோ இயேசுடைய நாட்களில் எப்படி இருந்தாரோ அப்படியே இன்றைக்கும் இருக்கிறார் அப்படி இருக்கிறவராகவே இருக்கிற அந்த தேவன் அண்ட சராசரங்களையும் படைத்தவர் வானாதி வானங்களுக்கு மேலானவர் அந்த தெய்வம் நமக்கு அவருடைய பெயர் தெரியாது நாம அவருக்கு பல பெயர்களை வைக்கலாம் பிரியமானவர்களே ஆதி சங்கராச்சாரியர் சொல்லுவார் நான் மூன்று பெரிய பாதகங்களை செய்கிறேன் இந்த மூன்று பெரிய பாதகங்களுக்கு என்னை விலக்கி காத்துடு என்று சொல்லுவார் ஒரு பாதகம் எல்லா இடத்திலும் நீர் வியாபித்திருக்கிறீ சர்வ வியாபியாக இருக்கிறீர் ஏதோ ஒரு இடத்துல மாத்திரம் நீர் இருக்கிறதாக நினைத்து அங்கே நான் பக்தி வினயத்தை காட்டுகிறேன் அந்த இடத்தை விட்டு போன பிறகு அப்படி ஒரு தெய்வமே இல்லாதது போல நான் நடந்து கொள்ளுகிறேன் அந்த பாதகத்தை எனக்கு மணி என்பார் இரண்டாவது சொல்லுவார் எல்லாவற்றுக்கும் உரு கொடுத்தது நீர் யானைக்கு ஒரு உருவம் பூனைக்கு ஒரு உருவம் பிரியமானவர்களே மரங்களுக்கு செடி கொடிகளுக்கு பறவைகளுக்கு மனிதர்களே ஒருவருக்கு ஒருவர் எல்லாருக்கும் உரு கொடுத்தது நீ என்னுடைய மனதின் தோற்றத்தின்படி எல்லாம் உமக்கு உரு கொடுக்கிறேனே என்னை மணியும் இந்த பாதகத்தை எனக்கு மணியும் ஆண்டவரே என்று ஜெபிப்பார் என்று பிரார்த்திப்பார் மூன்றாவதாக இந்த சர்வ சிருஷ்டிக்கும் நாமகாரணர் நீர் எந்த குடும்பத்திலேயும் பெற்றோர்தான் பிள்ளைகளுக்கு பெயர் வைப்பார் அந்த பிள்ளைகள் வளர்வதற்கு முன்பாகவே அந்த பெற்றோர்கள் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பெயர் வைத்திருப்பார் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு பெயர் வைப்பதில்லை பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு பெயர் வைப்பதில்லை அது நியாயம் கிடையாது எல்லாருக்கும் நாம காரணராக உமக்கு என்னுடைய மனதிலே தோன்றுகிறபடியெல்லாம் நாமங்களை வைக்கிறேனே என்னை மணியும் என்று சொல்லுவார் பிரியமானவர்களே இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்பது நாம அவருக்கு வைத்த நாமம் அல்ல அந்த நாமத்தில் அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் இன்றைக்கும் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த செய்தியை கேட்கும் போது உங்கள் இடத்துல சொல்லுகிறார் நான் யார் தெரியுமா இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவன் நீங்க யாரை வணங்குகிறீர்கள் தெரியுமா ஏதோ ஒரு ஆங்கிலேயருடைய கடவுளை அல்ல ஒரு யூத ஜனத்தினுடைய கடவுளை அல்ல அவர்கள்லாம் அந்த கடவுளை வணங்கி இருக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு தேசத்தின் எல்லைக்குட்பட்ட ஒரு கடவுளை அல்ல நீங்கள் வணங்குகிற இந்த கடவுள் யார் தெரியுமா இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் அதை எவரிய மொழியிலே யாவே என்று சொல்லுகிறோம் பின் நாட்களில் அவர்கள் பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பின பிறகு யாவே என்று சொல்லுவதற்கு பதிலாக இறைவனுடைய பெயரை உச்சரிக்க வேண்டாம் என்ற ஒரு பாபிலோனிய கலாச்சாரத்திலே யகோவா என்ற ஒரு பெயரை சேர்க்கிறார் யாவே என்ற பெயரோடு கூட அடோனியா என்ற பெயரில் உள்ள உயிர் சொற்களை சேர்த்து பிரியமானவர்களே யகோவா என்ற பெயரை உருவாக்குகிறார் இது உருவாக்கப்பட்ட பெயர் இந்த நாட்களில் அநேகர் யகோவா என்ற பெயரை பயன்படுத்துகிறார்கள் பிரியமானவர்களே ஆனால் பல ஏற்பாட்டிலே அவ யாவே என்ற பெயரில் தான் அறியப்பட்டிருக்கிறார் நம்முடைய வேதாகமத்தை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கும் போது எபிரேய மொழியிலிருந்து அவர்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தியை காண்பித்து த லார்ட் என்ற ஒரு சொல்லை எங்கெங்கெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் இது லார்ட் அந்த எல்வார்டி கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்குதோ அந்த இடத்துலலாம் மூல மொழியிலே யாவே என்று இருக்கிறது அந்த மரபை பின்பற்றி தமிழிலேயும் கூட யாவே என்ற இறைவனுடைய பெயரை அவர்கள் சொல்லுவதற்கு பதிலாக அந்த இடங்களிலெல்லாம் தமிழிலே கர்த்த என்று போட்டு அதை போல்டாக அச்சேற்றிருப்பார் எங்கெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் கர்த்தர் என்ற சொல்லை பார்க்கிறோம் அங்கெல்லாம் மூல மொழியிலே யாவே என்று தான் இருக்கிறது அவருடைய பெயர் நம்ம சொல்வது தவறல்ல அந்த பெயரில் அவர் நம்மை தமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இப்போது அந்த தேவன் யார் இந்த இறைவன் யார் இந்த பகவான் யார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் யார் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் நாளைக்கு அவர் அப்படி தான் இருக்க போகிறார் இந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் அவர் மாறாத இருக்க போகிறார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் பெரிய மாணவர்களை யாவே என்ற இந்த சொல் 
பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த பெயர் பழைய ஏற்பாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொன்பது முறை வருகிறது சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் டைம்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் நைன் டைம்ஸ் யாவே 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 இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் என்ற இந்த சொல் வருகிறது கர்த்தருடைய நாமம் என்ற சொற்றொடர் நேம் ஆஃப் த லார்ட் த ஃப்ரேஸ் நேம் ஆஃப் த லார்ட் இட் அப்பியர்ஸ் அபவுட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டைம்ஸ் நூற்றி எட்டு தடவை வருகிறது கர்த்தருடைய நாமம் கர்த்தருடைய நாமம் கத்துடைய நாமம் தான் யாவை பிரியமார்களே பழைய ஏற்பாட்டில் நம்ம வாசிக்கும் போது அந்த பரிசுத்தவான்களுக்கு தேவ மனிதர்களுக்கு இந்த யாவை எப்படியெல்லாம் வெளிப்பட்டவரோ அது அவருடைய நாம சங்கீர்த்தனமாக நாம பிரஸ்தாபமாக விளங்கியிருக்கிறது ஒரு பத்து நாமங்களை உங்களுக்கு நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஒரு பத்து நாமங்கள் கூடுமானால் குறித்து கொள்ளுங்கள் யாவே ரொய் யாவே ரொய் ஆர் ஓ ஐ யாவே ஈரே ஜே ஐ இஆர் ஹெச் யாவே ஈரே மூன்றாவது யாவே ஷாலோ எஸ்ஹெச் ஏ எல் ஓ ஏஎம் யாவே ஷாலோ நான்காவது யாவே ரஃபா ஆர் ஏ பிஹெச்ஏ ரஃபா ஐந்தாவது யாவே சிட்கனோ சிட்கனோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் லெட்டர் டி டி என்ற எழுத்தோடு தொடங்கும் டி சைலண்ட் டி எஸ்ஐடி கேஇ என்என்யு சிட்கனோ ஆறாவது யாவே ஷம்மா யாவே ஷம்மா அதான் இன்றைக்கு ஜகவா ஷம்மா என்று சொல்லுகிறோம் யாவே ஷம்மா எஸ்ஹெச்ஏ எம்எம்ஏ ஏழாவது யாவே ஹொசினு யாவே ஹொசினு ஹெச்ஓ எஸ்எஸ் இஎன்யு யாவே ஹொசினு எட்டாவது யாவே சபயோத் சபயோத் எஸ்ஏ பிபி ஏஓடிஹெச் சபயோத் ஒன்பதாவது யாவே நிசாய் என்ஐ எஸ்எஸ்ஐ என்ஐ எஸ்எஸ்ஐ பத்தாவது யாவே மெகோடிஸ்கே மெகோடிஸ்கே எம்இகேஓ டிடி ஐஎஸ்ஹெச்இஎம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த பத்து நாமங்கள் சில நாமங்களெல்லாம் நீங்கள் இதற்கு முன்பாகவே தியானித்திருப்பீங்க சில பாடல்களில் பாடியிருப்பீங்க பிரியமாலில் அவருடைய அநேக நாமங்களில் இந்த பத்து நாமங்களை குறித்து மாத்திரம் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் இந்த பத்து நாமங்களும் யாவே உடைய இந்த பத்து நாமங்களும் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் அந்த குட்டி சங்கீதம் அந்த சங்கீதத்தில் அடங்கி இருக்கிறத நான் பார்க்க முடிகிறேன் பிரியமாலே அந்த சங்கீதத்தை வாசித்து இந்த நாமத்தை தேவன் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு எங்கெங்கே எப்போதெல்லாம் வரலாற்றிலே வெளிப்படுத்தினார் நமக்கு எப்படி வெளிப்படுத்துவார் அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக நம்ம தியானிக்க போகிறோம் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனம் வாசியுங்கள் கர்த்தர் என் மேய்பரா இருக்கிறார் கர்த்தர் என் மேய்பரா இருக்கிறார் யாவே ரொயி எப்போதும் அவர் மேய்ப்பராகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அன்றைக்கு எப்படி தன்னுடைய ஜனத்தை மேய்த்தாரோ வனாந்திரத்தில் எப்படி மேய்த்தாரோ பிரியமானவர்களே எந்தெந்த சூழ்நிலை அவர் எப்படி கத்தர் தம்முடைய ஜனத்துக்கு மேய்ப்பராக இருந்தாரோ அப்படியே இன்றைக்கும் நமக்கு அவர் தாங்க மேய்ப்பராக இருக்கிற எந்த தெய்வம் இருக்கிறவராகவே இருக்கிற தெய்வம் அந்த தெய்வம்தான் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிதாவாகிய தேவன் பிரியமானில் அந்த தேவன் யாவே என்று அழைக்கப்படுகிறார் அந்த தேவன் இயேசுவாக வெளிப்பட்டார் பிரியமால ஒரு உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஒரு தேவாட்டுக்குட்டி கிறிஸ்தவுடைய தெய்வம் என்றால் பிரியமால உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி அவரை தன்னுடைய தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் பின்னாட்களில் கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அவர் நமக்கு மேய்ப்பனாகவே இருக்க எப்படி மேய்க்கிறாராம் எசேக்கியல் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் எசேக்கியல் சாப்டர் தேர்ட்டி ஃபோர் பதினொன்றுலேருந்து பதினைந்து மட்டுமாக ஃப்ரம் வேர்ஸ் லெவன் டு வேர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஐந்து வசனங்களை நம்ம வாசிப்போம் அந்த வாசிக்கிறதே நமக்கு போதுமான ஒரு விளக்கமாக இருக்கும் வாசித்து கடந்து போவோம் ஃப்ரம் வேர்ஸ் இலெவன் பதினோராவது வசனம் 
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் என்னவென்றால் இதோ நான் நானே என் ஆடுகளை விசாரித்து நானே ஐ டேக் கேர் ஆஃப் யூ நான் உங்களை விசாரிப்பேன் ஹலோ இல்லையா தைரியமா இருங்க இவர் யாரு நம்ம மேய்க்கிற தேவன் மேய்ப்பர் என்ன செய்யறாராம் அவர் நம்மை விசாரித்து அவைகளை தேடி பார்ப்பேன் அவைகளை தேடி பார்ப்பேன் ஒருவேளை சிதறுண்டு போயிருந்தாலும் சரி சோர்ந்து போயிருந்தாலும் சரி அவர் நம்மை தேடி பார்ப்பார் பிரியமல்ல இயேசு ஒரு சமயம் மூன்று உதாரணங்களை சொன்னார் ஒரு ஆடு காணாமல் போயிடுச்சு மேய்ப்பர் அந்த ஆட்டை தேடி போகிறார் ஒரு ஸ்திரீயின் தலையில் இருந்த காசு அந்த வீட்டில் விழுந்து போயிடுச்சு எங்கே கிடக்குன்னு தெரியல அவள் விளக்கை கொடுத்து தொழப்பத்தை வைத்து அந்த வீட்டை பெருக்கி எடுத்து அந்த காயினை கண்டுபிடிக்கிறார் இன்னொரு மையன் வீட்டை விட்டு போயிடுறான் அப்போ அவனுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த பையன் வரும்போது அவனை ரொம்ப சந்தோஷமாக சேர்த்து கொள்கிறாரு சில ஜீவன் ஆய் வாயில்லாத ஜீவன் அது ஒரு வேளை மந்தையை விட்டு அங்கங்கே ஓடி போயிருக்கோம் அவர் அதை சே தேடி சேர்த்து கொள்வார் செலது அந்த காயின் மாதிரி அந்த நாணயம் மாதிரி அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே எங்கேயோ மறைஞ்சி கிடக்கும் அதுக்கு லைட்டை கொளுத்தி கொஞ்சம் தொடப்பத்தை எடுத்து தேடினா அது கிடச்சிடுங்க பையன் போயிட்டான் அப்போ காத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு வரும்போது சேர்த்து கொள்கிறார் இங்கே சொல்கிறாரு பிரியமானவர்களே நானே பிரியமான அவர்களை தேடி பார்ப்பேன் ஒரு மெய்ப்பன் சிதறுண்ட தன் ஆடுகளின் நடுவே இருக்கிற நாளில் தன் மந்தையை தேடி கொண்டிருக்கிறது போல நான் என் ஆடுகளை தேடி என் ஆடுகளை தேடி மப்பும் மந்தாரமுமான நாளிலே மப்பும் மந்தாரமான நாளுங்க பயங்கரமான இருள் என்ன சம்பவிக்கும் என்று தெரியல மப்பும் மந்தாரமான நாளிலே அவைகள் சிதறுண்டு போன எல்லா இடங்களிலும் இருந்து அவர்கள் எங்கெங்க சிதறுண்டு போயிருந்தாலும் சரி அவர்கள் சிதறுண்டு போன எல்லா இடங்களிலும் இருந்து அவைகளை தப்பி வர பண்ணி அவைகளை தப்பி வர பண்ணி அவைகளை ஜனங்களிடத்திலிருந்து புறப்படவும் தேசங்களிலிருந்து சேரவும் பண்ணி இந்த மப்பும் மந்தாரமான நாட்கள்ல பிரயாண மக்களோடு அவிசுவாசிகளோடு பரியாசக்காரரோடு பிரியமானவர்களே என்ன நடக்கும் என்று தெரியாமல் கலங்கி போயிருக்களோடு அங்கங்க போய் இந்த ஆட்கள் மாட்டிக்கொண்டாங்க கத்தருடைய ஜனம் பயப்படுறாங்க கலங்குறாங்க அந்தந்த ஜனங்கத்தில் ஜனத்தின் இடத்திலிருந்து புறப்படவும் தேசங்களிலிருந்து சேரவும் பண்ணி மப்பு மந்தாரமான நாள் எங்கே பார்த்தாலும் பயங்கரமான மரணத்தின் ஓலம் பிரியமானவர்களே ஆஸ்பத்திரியில் இடம் இல்லை சுடுகாட்டில் இடம் இல்லை ஜனங்கள் செதறி போய் கிடக்கிறாங்க அந்த அவிசுவாசிகளோடு பயந்திருக்களோடு கலங்கியிருக்களோடு கூட கத்தோடைய ஜனங்களும் போய் மாட்டிக்குவாங்க அவர் விட மாட்டாருங்க அவர் அங்கே இருந்து அந்த ஜனங்கள் மத்தியிலிருந்து நம்ம புறப்பட பண்ணி தேசங்களிலிருந்து சேரவும் பண்ணி அவர்களுடைய சுய தேசத்திலே அவைகளை கொண்டு வந்து அவருடைய சுய தேசம் நம்முடைய சுய தேசம் என்னது அவருடைய மந்தை ஹலுலுயா அவருடைய சுய தேசத்தில் நம்மை கொண்டு வந்து இஸ்ரவேல் மலைகளின் மேலும் ஆறுகள் அண்டையிலும் தேசத்தின் சகல வாசஸ்தலங்களிலும் அவைகளை மேய்ப்பு எல்லாவற்றையும் விலைக்கு சொல்லலை இஸ்ரவேலின் மலை என்பது சபையை காட்டுகிறது ஆறுகள் அண்டையில் என்று சொல்வது அந்த அபிஷேகத்தை காட்டுகிறது பிரியமானவர்களை தேசத்தின் சகல வாசஸ்தலம் என்பது அவருடைய சமூகத்தை காட்டுகிறது அங்கே நம்மை கொண்டு வந்து மேய்ப்பாராம் வாசிங்க அவைகளை நல்ல மேய்ச்சலிலே மேய்ப்பேன் இந்த பயந்து போன நியூஸ் அல்ல இந்த இது கலங்க வைக்கிற நியூஸ் அல்ல இந்த மேய்ச்சல் அல்ல இந்த சாப்பிடு இந்த சாப்பிடு இந்த சாப்பிடு அப்படின்னு உலகம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது இன்னும் பயப்பட வைக்குது இன்னும் கலங்க வைக்குது பெரியமானவர்களே வேற நியூஸ் அவங்களுக்கு கிடைத்தா இந்த பெருந்தொற்று நியூஸ் அவங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது ஆனால் வேற நியூஸ் கிடைக்கலன்னா இந்த உலகம் எதை கொடுத்து நம்ம மேய்க்குது பெருந்தொற்று நியூஸ் அவைகளை நல்ல மேய்ச்சல் நல்ல நியூஸ் காலில் பயில்வாசிகள் கர்த்தர் பேசுவார் பாடல்களை கேட்கும்போது கர்த்தர் பேசுவார் நித்தியத்தை குறித்து பேசுவார் மரணத்தை குறித்த வெளிச்சத்தை தருவார் அவருக்குள்ள இருந்தால் நான் மறிப்பதில்லை மறித்தாலும் பழைத்திருப்போம் பிரியமால் அந்த அன்பு மரண பயத்தை பூரணமாய் நம்மை விட்டு நீக்கி போடும் மரணமே உன் கூறு எங்கே பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே என்று சொல்லும் நல்ல மேய்ச்சலிலே மேய்ப்பார் 
இஸ்ரேலுடைய உயர்ந்த மலைகளில் அவைகளுடைய தொழுவும் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் பெரு வெள்ளம் வருது நல்ல உயரமான ஒரு இடத்துல இருக்கிற எனக்கு என்ன பயம் அப்ப இஸ்ரேலுடைய உயர்ந்த மலைகளில் அவைகளுடைய தொழுவம் இருக்கும் அங்கே அவைகள் நல்ல தொழுவத்தில் படுத்துக் கொள்ளும் நல்ல தொழுவத்திலே படுத்துக் கொள்ளும் இந்த தொழுவத்துல படுத்திருக்கிறீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க நல்ல தொழுவத்திலே படுத்துக் கொள்ளும் இஸ்ரேலின் மலைகளின் மேல் நல்ல மேய்ச்சலை மேயும் நல்ல மேய்ச்சலை மேயும் அவர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் யாவே ரொயி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே நீர் என் மேய்ப்பர் இருக்கிறவராக இருக்கிறவரே நீர் என் மேய்ப்பர் என்ன நல்ல மேய்ச்சலில் மேய்ப்பீர் உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் என்னை பாதுகாப்பாக வைப்பீர் எனக்கு நல்ல மேய்ச்சலை தருவீர் நான் பயப்பட வேண்டாம் நீர் என்னுடைய மேய்ப்பனாக இருக்கிறீர் என்று சொல்லுங்கள் பதினைந்தாம் வசனம் என் ஆடுகளை நான் மேய்த்து அவைகளை நான் மடக்குவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என் ஆடுகள் என் ஆடுகளை மேய்த்து அவைகளை நான் மடக்குவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லு அந்த அதனால்தான் இயேசு சொல்றாரு யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் வசனம் பதினொன்று பதினான்கு நானே நல்ல மேய்ப்பேன் ஐ எம் த குட் ஷப்பர் ஐ எம் த குட் ஷப்பர் கொஞ்சம் கூட பயப்படாதீங்க அவர் நல்ல மேய்ப்பனா இருக்கிறார் சரி இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து இந்த மேய்ப்பர் என்ன பண்ணுறாரு என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்க்கிறார் என்று தமிழில் பார்க்குறோம் ஆங்கிலத்தில் ஹி மேக்ஸ் மீ லை டவுன் இன் கிரீன் பாஸ்டர்ஸ் என்று அவர் நல்ல பசும் புல் வெளியில் என்னை படுக்க வைக்கிறார் என்னை அமர்ந்திருக்க பண்ணுகிறார் பொதுவாக பெரிய மாதிரி ஆடு பசியாக இருக்கும்போது நல்ல புல்வெளியை பார்த்துச்சுன்னா லபக் லபக் லபக்னு போய் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு பயந்தம் இருக்கும் அங்கங்கே பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு அது பெரிய மாதிரி என்ன செய்யும் வேக வேகமாக சாப்பிட்டுட்ருக்கும் ஆனால் இந்த ஆட்டுக்குட்டி என்ன செய்யுது பிரியமானவர்களே அப்படியே சமயத்தில் அப்படியே அப்படியே படுத்துருக்குது ஹி மேக்ஸ் மீ லைடும் எப்போ படுக்குமா பெரிய நல்லா திருப்தியாக சாப்பிட்டாச்சு ரெண்டாவது பயம் இல்லை சேஃப் சுகம் அப்போ தான் ஆட்டுக்குட்டி போய் படுக்கும் இல்லைனா ஆடு படுக்காது ஹி மேக்ஸ் மீ லை டவுன் என் கிரீன் பாஸ்டர் அவர் என்னுடைய பாதுகாப்பை பார்த்துக்கிறாரு என்னுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறாரு பிரியமானவர்களே எல்லாம் அப்பா பார்த்துக்குவார் எல்லாம் அவர் பார்த்துக்குவார் பிரியமானவர்களே மேலே இருக்கவர் பார்த்துக்குவார் மேலே இருக்கவர் பார்த்துக்குவார் அந்த நம்பிக்கை அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு வந்தவுடனே அது படுக்கு இப்படிதான் தேவன் ஆபிராமுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் ஜெனிசிஸ் டுவெண்ட்டி டூ வர்ஸ் ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கோங்க ஆதியாகமும் இருபத்தி ரெண்டு பதினான்கு பிரியமாலே ஆபிரகாம் தன்னுடைய மகனை பலியிடுவதற்காக கத்தர் காண்பித்த மலைக்கு போகிறான் மகனை கூட்டிகிட்டு போகிறான் தன்னை தான் பலியிடுறதுக்காக அப்பா கூட்டு போகிறாருன்னு அந்த பையனுக்கு தெரியாது அதனால் ஆபிரகம் விசுவாசத்தோடு சொல்கிறான் நானும் பிள்ளையாண்டனும் போய் கர்த்தரை தொழுது கொண்டு திரும்பி வருவோம் அப்படிங்கிறான் பாதி தூரம் போகும்போது பிள்ளையாண்டன் கேட்குறான் அப்பா பலியிட போகிறோம் கத்தி இருக்குது கட்டை இருக்குது நெருப்பு கூட இருக்குது பலி மிருகம் இல்லையே எப்படி பலியிட முடியும் பலியிட போகிற நமக்கு அது ஒன்று குறைப்படுது எல்லாம் இருக்குது இந்த ஒன்று குறைப்படுது அப்படிங்கிறான் பிரியமானவர்களே அப்போது ஆபிரகம் சொல்கிறாரு கர்த்தர் பார்த்துக்குவார் மலையில் பார்த்து கொள்ளப்படும்பா மலையில் பார்த்து கொள்ள அந்த ஒரு கரையான குறையுது ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் பிரியமானவர்களே எங்களுடைய மகள் ஹெப்சிபா உடைய திருமண நாளுக்கு முன்பு மணமகள் வீட்டார் நம்முடைய சபையார் எல்லோரும் கூடி ஒரு நிகழ்ச்சி வைத்திருந்தோம் அப்போது என்னுடைய ஒரு அண்மையான சகோதரர் என்னுடைய நண்பர் இன்றைக்கு அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் அப்போது திருமணத்துக்காக வந்திருந்தார் அன்றைக்கு இந்த விழாவில் அவர் பேசும்போது இந்த வார்த்தையை சொன்ன எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இந்த ஒரு காரியம் குறையுத நாளைக்கு திருமணம் எல்லாம் இருக்குது இந்த ஒரு காரியம் குறையுத அப்படின்னு எந்த காரியம் குறையுத என்று நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் அன்றைக்கு பார்த்து கொள்ளப்படும் 
பிரியமாலை ஒரு குறை இல்லாமல் கத்தர் பார்த்து கொண்டா இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலையில் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் இந்த ஒரு காரியம்தான் குறை அப்படின்னு நினைப்போம் அந்த ஒரு காரியம் கூட குறைவில்லாதபடிக்கு அவர் பார்த்து கொள்ளுகிறார் இவர் யார் தெரியுமா பார்த்துக்குவார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவ பார்த்து கொள்வார் என்ன தேவையோ அந்த தேவையை அவங்க பார்த்துக்குவார் பிரியமல்லை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எப்பேற்பட்ட காரியங்கள் மூடின சூழல் வந்தாலும் சரி யாவே ஈரே யாவே ஈரே இருக்கிறவராக இருக்கிறவர் பார்த்து கொள்வார் அப்படிதான் அவர் ஆபிரகாமுக்கு வெளிப்பட்டார் அந்த மலைக்கு ஆபிரகாம் யாவே ஈரே என்று பெயர் வைத்தார் மூன்றாவதாக அதே ரெண்டாம் வசனம் அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டு என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் பிரியமால நம்ம இதை வாசிக்கும் போது தமிழில் அமர்ந்த தண்ணீர் இங்கிலீஷில் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அங்கே கவனிங்க பன்மையில் தண்ணீர்கள் என்று இருக்குது ஆங்கிலத்திலையும் வாட்டர்ஸ் என்று இருக்கிறது பிரியமானவர்களே மொழிபெயர்க்கும் போது இது ஸ்டில் வாட்டர்ஸ் அது இப்படி ஸ்டில் வாட்டர்ஸ் என்று வராது மூல மொழியில் எப்படி இருக்குது ஆட்பரித்து கொட்டுகிற திரளான தண்ணீர்கள் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிற திரளான தண்ணீர்கள் பொங்கி எழுகிற அழகான கடல் அலைகள் பிரியமானவர்களே நம்மை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய அருமையான சூழ்நிலைகள் அப்படியே ஒரு அருவி குற்றால அருவி மாதிரி நயந்திரா நீர்வீழ்ச்சி மாதிரி அப்படியே தண்ணி கொட்டுது பார்க்கும்போது அப்படியே நம்ம கவலையெல்லாம் மறந்து பார்க்கும் நல்ல ஒரு கடற்கரையில் நின்று பார்க்கிற அலைகள் பொங்கி எழும்பி வந்து அப்படியே அமைதியாக நம்ம காலை தடவிட்டு போகுது பிரியமானவர்களே அதான் தண்ணீர்கள் அண்டையில் எனக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் கொண்டு நிறுத்துவார் பிரியமல அவருடைய ஒரு பேர் யாவே ஷாலோ ஷாலோம் என்று சொன்னால் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சமாதானம் என்றல்ல ஒரு திருப்தி குறைவின்மை எதிர்பார்ப்பின்மை கலக்கமின்மை பயமின்மை பிரியமானவர்களின் நிறைவு தமிழில் சொன்னால் வளம் ஒரு வளமான வாழ்வு அப்படியே ஒரு நீர்வீழ்ச்சி பக்கத்தில் நின்று அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ரசித்து ருசித்து அதில் அப்படியே மகிழ்ந்து குளிக்கிற மாதிரி பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது நம்மை சமாதானத்தை கொடுப்பார் நல்ல எல்லா கலக்கத்தையும் நீக்குவார் இந்த யாவே ஷாலோம் என்ற அந்த பெயர் ப வேதாகமத்தில் கிதியோம் என்ற ஒரு நியாயாதிபதிக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது நியாயாதிபதிகள் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசன வாசியங்கள் ஜட்ஜஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அங்கே கிதியோன் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு எகோவா ஷாலோம் என்று பெயரிட்டான் அது இந்நாளுக்கும் அபியேசரின் ஊராகிய ஒப்ராவில் இருக்கிறது அதற்கு எகோவா ஷாலோம் என்று பெயரிட்டான் பிரியமானவர்களே அந்த முழு அதிகாரத்தையும் வாசித்தா நமக்கு தெரியும் ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க பின்னும் இஸ்ரேல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள் பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் அவர்களை ஏழு வருஷம் மீதியானியரின் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் பிரியமானவர்களே ரெண்டு வருஷம் இல்ல ஏழு வருஷம் உபாதைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் நம்ம கத்தோட இறக்கத்துக்காக கெஞ்சணும் ஏழு வருஷம் மீதியானியரின் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் ஆறாம் வசனம் பிரியமல் அப்பொழுது இசர்வேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டார்கள் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டார்கள் எட்டாம் வசனம் அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசி அனுப்பினார் அந்த தீர்க்க தரிசியை வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் இப்படி எல்லாம் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தீர்கள் அதனால் கர்த்தர் இந்த தீங்கை அனுமதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் பதினான்காம் வசனத்துக்கு வாங்க வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து உனக்கு இப்ப என்ன இந்த சூழ்நிலையில ஏழு வருஷம் உபத்திரப்படுறாங்க பெரியவங்கள பயிரெல்லாம் கெடுத்துடுறாங்க ஆடு மாடெல்லாம் ஓட்டிட்டு போயிடுறாங்க பொருளாதார வீழ்ச்சி பயம் எப்ப என்ன நடக்கும் தெரியாது யார் வந்து யாரை பிடிச்சிட்டு போவாங்கன்னு தெரியாது எத்தனை மரணம் விழும் என்று தெரியாது அந்த காலகட்டத்தில் கிதியோன் பிரியமானவர்களே அந்த கோதுமை அதை வெளியே தெரிஞ்சால் 
அதை பிடுங்கிட்டு போயிடுவாங்க அது அவனுடைய கையின் பிரயாசத்தை அவனால் அனுபவிக்க முடியல ஒரு பெரிய சாபம் அவனுடைய கையின் பிரயாசத்தை அவன் அனுபவிக்கவில்ல பயந்து பயந்து சாகிறார் அந்த பயந்து பயந்து சாகிற சூழ்நிலையில் அந்த ஆலை என்பது ஒரு ஷேலோ பிளேஸ் ஒரு தாழ்வான இடம் அங்கே திராட்சை பழங்களை ஆட்டி ரசம் எடுக்கிற இடம் அந்த இடத்துல போய் மறைந்திருந்து பிரியமானவர்களே இந்த கோதுமையை அவன் பிரித்தெடுக்கிறான் கோதுமையை பிரித்தெடுக்கிறான் அப்போது ஆண்டவர் அவனுக்கு தரிசனமாகிறார் கலங்கி போய் பயந்து போய் ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சி எப்போ என்ன நடக்குமோ என்று தெரியாத சூழ்நிலை அப்பொழுது கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி அவனை நோக்கி பார்த்து பதினான்காம் வசனம் உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே போ நீ இஸ்ரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய் உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார் அதற்கு அவன் ஆ என் ஆண்டவரே நான் இஸ்ரவேலை எதினாலே ரட்சிப்பேன் நான் போய் இஸ்ரவேலை ரட்சிக்க முடியுமா நான் ஏதாவது செய்ய முடியுமா இதோ மனாசையில் என் குடும்பம் மிகவும் எளியது மனாசை என்பதே ஒரு சிறிய கோத்திரம் பிரியமானவர்களே அது யூதா கோத்திரத்தை போல லேபி கோத்திரத்தை போல பென்யமின் கோத்திரத்தை போல கூட அறியப்பட்ட ஒரு கோத்திரம் அல்ல எப்ராஹிம் மனாசை யோசைப்புடைய ரெண்டு பிள்ளைகள் அதில் எப்ராஹிம் பேர் வாங்கினது போல கூட மனாசை பேர் வாங்கவில்லை ஒரு சிறிய கோத்திரம் அந்த மனாசை கோத்திரத்தில் என் குடும்பம் மிகவும் எளியது என் தகப்பன் வீட்டில் என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லாரிலும் சிறியவன் நான் எல்லாரிலும் சிறியவன் ஃபில்டர் பண்ணி சொல்கிறான் இஸ்ரேல் கோத்திரத்தில் மனாசை கோத்திரம் சிறியது மனாசை கோத்திரத்தில் எங்கள் குடும்பம் ரொம்ப எளியது என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லாரிலும் சிறியவையா என்னை வச்சா செய்ய போறீரு அப்படிங்கிறான் அப்ப பதினாறாம் வசனம் அதற்கு கர்த்தர் அதற்கு கர்த்தர் நான் உன்னோடே கூட இருக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் கிரியம் ஒன்றும் பயப்படாத உன் கோத்திரம் என்ன உங்க அப்பா வீடு என்ன நீ யார் ஒன்றும் கலங்காத இந்த ரகசியம் என்ன தெரியுமா ஐ வில் பி வித் யூ ஹலே லூயா நான் உன் கூட இருப்பேன் அவ்வளோதான் நான் உன் கூட இருப்பேன் ஒரே மனுஷனை முறியடிக்கிறது போல் முறியடிப்பது போல நீ மீதியானியரை முறியடிப்பா நீ முறியடிப்ப நான் உன் கூட இருந்தா நீ சாதிப்படா நான் உன் கூட இருக்கிறேன் ஒருத்தம் போதும் அவன் ஒரு சேனையா இருக்கிறான் ஒரு தேசமா இருக்கிறான் நீ தனி மனிதன் மனாசை கோத்திரம் எளிய குடும்பம் அந்த குடும்பத்திலே சிறியவன் நான் உன் கூட இருக்கிறேன் நீ எல்லாருக்கும் பெரியவன் ஹலோ லூயா அவ்வளோதான் நீ மிதியான முறியடிப்பா என்றான் அப்போ அவங்க கேட்குற ஆண்டவரே இப்படிலாம் சொல்கிற நல்ல நம்பம் இல்லைப்பா எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்டும் பாங்கிறாரு அவனுக்கு ஆண்டவர் அடையாளத்தை காட்டி தன்னை வெளிப்படுத்துகிறாரு அப்போ தான் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறான் ஐயோ நான் ஆண்டவரை பார்த்துட்டேனே ஐயோ நான் செத்து போயிடுவனே அப்படின்னு பயப்படுறான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் அதற்கு கர்த்தர் உனக்கு சமாதானம் சாலம் சாலம் கிதியன் சாலம் ஒரு பக்கம் மீதியானதுக்கு பயந்தான் இப்ப ஆண்டவரை பார்த்துட்டேன்னு பயப்படுறோம் ஐயோ ஆண்டவரை பார்த்துட்டு நான் செத்து போயிடுவேன் ஆண்டவரை பார்த்துட்டு நான் செத்து போயிடுவேன் அப்படின்னு பயப்படுறோம் ஆண்டவர் சொல்றாரு சாலம் பயப்படாத பயப்படாதே நீ சாவதில்லை என்று நீ சாவதில்லை என்று சொன்னார் அங்கே கிதியோன் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு எகோவா ஷாலோம் என்று பேரிட்டான் அதான் எகோவா ஷாலோ என்ன அமைதி அந்த அமைதி என்பதுதான் ஷாலோ இந்த சாந்தி கலக்கமின்மை என்னை கொண்டு கர்த்தர் நிறைவேற்ற வேண்டிய கிரியை நிறைவேற்றுவார் அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் எனக்கு அமைதி தருவர தருகிறவராகவே இருக்கிறார்கள் இல்லையோ சொல்லுங்க இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் எனக்கு அமைதி தருகிறவராகவே இருக்கிறார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் என்று மேய்ப்பனாக இருக்கிறார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் பிரியமானவர்கள் எனக்காக யாவையும் பார்த்து கொள்ளுகிறவராக இருக்கிறார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் எனக்கு அமைதி தருகிறவராகவே இருக்கிறார் நான்காவது யாவே ரஃபா வாசிங்கள் அதே வசனம் 
அமர்ந்த தண்ணீர்களில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் அவரின் ஆத்மாவை தேற்றி அவர் என்னுடைய ஆத்மாவை தேற்றி ஒரே பயம் ஒரே கலக்கம் ஆத்மா அப்படிங்கிறத நம்முடைய சைக்கி நம்முடைய உளம் உளநிலை ஆத்மா சோர்ந்து போகுது எனக்குள்ள என் ஆத்மா கசப்பாக இருக்குது அண்ணால் சொல்கிறேன் எனக்கு ஆத்மா கசப்பாக இருக்குது ஆத்மா வெறுப்பாக இருக்குது யோபு சொல்கிறோம் என் ஆத்மா நெருக்குண்டு சாக வரும் அப்படி கழுத்தை நெரிச்சிட்டு செத்து போடலாமான்னு இருக்குங்க பிரியமானவர்களே ஆசாப்புங்கிற ஒரு சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் என் ஆத்மா ஆறுதல் அடைய மறுக்க எல்லாரும் என்னமோ சொல்கிறேன் கவலைப்படாத ஒன்றும் பயப்படாத கலங்காத யோ பயமாக இருக்கே எனக்கு சாவை பற்றி பயம் இல்லை நசுத்து பெற்றன மனைவி என்னுடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க அதை நினச்சி தான் பயமாக இருக்குது பிரியமானவர்களே ஒன்றும் கலங்காது ஆத்மா கலங்குது சங்கீதக்கார் என் ஆத்மாவை நீ ஏன் கலங்குகிறாய் என் ஆத்மாவை நீ ஏன் எனக்குள் தியங்குகிறாய் ஆத்மா கலங்குது ஆத்மா தியங்குது அவர் என் ஆத்மாவை ரெஸ்டோர் பண்ணுகிறார் இங்கே தேற்றி என்பது ஹீ ரெஸ்டோரத் பழைய நிலை கொண்டு வரார் வியாதி பிடித்து பயந்து கலங்கி திகைத்து அப்படியே சோர்ந்து போய் அடிபட்டு கிடக்கிறோம் திரும்ப எழுப்பி அந்த வியாதி படுக்கையை மாற்றி அந்த வேதனையை நோக்கி அந்த காயத்தை கட்டி முந்தின பலத்தை காட்டிலும் பின்தின பலத்தோடு கூட நம்ம நிறுத்துகிறாரு பாருங்கள் அதுதான் ரெஸ்டோரிங் மை சோ எந்த சோல் சோர்ந்து போன ஆத்மா கலங்கின ஆத்மா பயந்த ஆத்மா வாழ்க்கையை கசப்பாக இருக்குது என்று சொன்ன ஆத்மா நெருக்கொண்டு சாக நினைத்த ஆத்மா அந்த ஆத்மாவை ரெஸ்டோர் பண்ணுவார் தேற்றுவார் என்றால் சுகமாக்குவார் சௌக்கியமாக்குவார் பலப்படுத்துவார் என்ற அர்த்தம் பிரியமாலே கம்ஃபர்ட் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் கம்ஃபோர்ட் ஃபோர்ட் என்றால் கோட்டை கம்ஃபோர்ட் என்று சொன்னால் பலப்படுத்துவார் பொதுவாக நம்ம பேசுவோம் தெரிட்டியா அவன் தேரிவார் தேரிவார் அதான் ரெஸ்டோர் பண்ணுறார் பிரியமாலை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டா ரஃபா என்று சொன்னால் நம்மை சுகமாக்குகிறவர் நம்முடைய பரிகாரி நம்மை ரெஸ்டோர் பண்ணுகிறவர் நம்முடைய ஹெல்த் நம்முடைய வெல்த் நம்முடைய மினிஸ்ட்ரி எந்த சூழ்நிலையில் தாழ்த்தப்பட்டிருந்தாலும் சரி புழுதியிலிருந்து தூக்கி எடுத்து நம்மை பிரபுக்களோடு கூட உட்கார வைக்கிறவர் ஹலே லூயா பிரியமானவர்கள் யார் இவர் வாசிக்கிற யாத்திராகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் எக்ஸரஸ் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வாசியுங்கள் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டலில் செவி கொடுத்து செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்களை யாவையும் கை கொண்டால் கை கொண்டால் இந்த நான்கு காரியம் செய்யுங்க இஸ் ஃபோர் திங்ஸ் பிரியமானே அவருடைய சத்தத்தை கவனமாக கேளுங்க அவருடைய பார்வைக்கு செம்மையானது செய்யுங்க அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுங்க அவருடைய நியாயங்களை கை கொள்ளுங்க இப்படி கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணேன் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணேன் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார் பிரியமானவர்களை வர பண்ணேன் ஒருவேளை இந்த காரியங்களை சில குறைவு பெற்று இந்த வியாதி விளைவீனங்கள் வருமானாலும் வர பண்ண ஆனால் வருமானாலும் உன்னை ரெஸ்டோர் பண்ணுற உன்னை ஹீல் பண்ணுறவர் நானே வியாதி பலவீனங்கள் வருமானால் பயப்படாது ஐ ஆம் த லார்ட் தட் ஹீல் அட் தி ஐயோ ஆண்டு வியாதியே வராது வியாதியே வராது பிரியமான வியாதியை கண்டு பயப்படாது வேதாகமத்தில் எலிசா வியாதிப்பட்டு தான் மறித்தார் ஆனாலும் அவருடைய எலும்புகள் மேல் பட்ட ஒரு பிரேதம் உயிரோடு வந்துச்சு அப்போ என்ன அவர் வியாதிப்பட்டு மறித்திருந்தாலும் அந்த பரிசுத்தவாண்டிய எலும்புகளில் கூட அந்த சுகமாக்கும் அற்புதத்தை நடப்பிக்கிற வல்லமை இருந்தது வேதம் சொல்லுகிறது பவுலுடைய அருமையான சீடனை பார்ப்பார் 
அவர் கூட மரணத்துக்கு எதுவாக வியாதிப்பட்டிருந்தான் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இப்போ யாருக்கு ஹீலர் வியாதிப்பட்டவர்களுக்கு வியாதியை அவர் வர பண்ண மாட்டார் நிச்சயமாக அவர் வர பண்ண மாட்டார் ஒருவேளை அவருடைய நியாயங்களை கை கொள்ளாமல் அவருடைய கற்றலை கீழ்ப்படியாமல் நம்ம வியாதி வருவதற்கு இடம் கொடுத்தாலும் பிரியமானவர்களே நம்முடைய பரிகாரியாகிய கர்த்தர் அவரே ஹலோ இல்லையா ஸ்தோதரம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் நல்லா சோதரிங்க நல்லா சோதரிங்க கத்திரத்தை நம்ம அறிக்கை பண்ணி ஜபிக்கும் போது கத்தர் நமக்கு ஆரோக்கியத்தையும் சௌக்கியத்தையும் வர பண்ணுவார் ஒரு சில வசனங்களை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டி கடந்து போகிறேன் எரேமியா முப்பதாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வாசியங்கள் ஜெரேமியா சாப்டர் தேர்ட்டி வர்ச செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் அவர்கள் உன்னை விசாரிப்பாரற்ற சியோன் என்று சொல்லி உனக்கு தள்ளுண்டவள் என்று பெயரிட்டபடியா பெரியமானவர்களை வியாதிப்பட்டு கிடக்கிறோம் அங்கே சியோன் விசாரிப்பட்டு யாருமே கேட்குறாரு நாதி இல்லை விசாரிப்பட்ட சியோன் தள்ளுண்டவள் அப்படிலாம் பெயர் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா நான் என்ன செய்வாராம் நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வர அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வர பண்ணி உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் வார்த்தைகள் சொற்கள் வேதனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ காயங்களை உண்டாக்கி இருக்கலாம் நான் உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நான் யாக்கோபுடைய கூடாரங்களின் சிறையிருப்பை திருப்பி நான் சிறையிருப்பை திருப்பி அவன் வாசஸ்தலங்களுக்கு இரக்கம் செய்வேன் அவன் வாசஸ்தலங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு நான் இரக்கம் செய்வேன் நகரம் தன் மண்மேட்டின் மேல் கட்டப்பட்டு அரண்மனை முன்போல நிலைப்படும் அரண்மனை முன்போல நிலைப்படாதான் ரெஸ்டோரிங் என் ஆத்மா முன்போல நிலை வரப்படும் எரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிங்க இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் அவர்களுக்கு யாருக்கு வியாதிப்பட்டு நோய்பட்டு ஆத்மா சோர்ந்து போய் ஆத்மா கிளேசப்பட்டு பிரியமானவர்களே நொந்து நூலாயிருக்கிற அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சமாதானம் அல்ல பூரண சமாதானம் அல்ல பரிபூரண ஷாலோ தமிழ் சொல்லிருக்கேன் பரி என்று சொன்னால் அதற்கு மேலாக சுத்தம் பரிசுத்தம் பூரணம் பூரணத்துக்கும் மேலாக பரிபூரணம் பரிபூர்ணம் என்றால் என்ன பூரணத்துக்கு மேலாக பரிபூர்ண சமாதானம் என்றால் என்ன பூரண சமாதானத்துக்கு மே அது என்னங்க பூரண சமாதானத்துக்கு மேலாக நிரம்பி வழிகிற சமாதானம் அலே லூயா பிரியமானே சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன் என்றால் இங்கே சத்தியம் என்பது பிரியமானவர்களே ஏதோ ஞானஸ்தான சத்தியம் அந்நிய பாஷை பேசுகிற சத்தியம் என்றல்ல இங்கே சத்தியம் என்பது நிலையான வாழ்க்கை மாறாத்தன்மை மாறா தன்மையை வெளிப்படுத்துவேன் ஐ வில் ரிவீல் மாறா தன்மையை வெளிப்படுத்துவேன் ஹி ரெஸ்டோர் அட் மை ஷோ அவர் என் ஆத்மாவை ரெஸ்டோர் பண்ணுகிறார் வாசிங்கள் ஏசாயா முப்பது இருபத்தி ஆறு வசனங்கள் எல்லாம் குறித்து வைத்து தியானியங்கள் ஐசாயா சாப்டர் தேர்ட்டி பர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கர்த்தர் தமது ஜனத்தின் முறி முறிவை கட்டி ஏதோ ஒரு முறிவு வந்துச்சு கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு முறிவு பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு இடையில் ஒரு முறிவு ஒருவேளை மாமியார் மருமகளுக்கு இடையில் ஒரு முறிவு அண்ணன் தம்பி கடையில் ஒரு முறிவு சபையில் விசுவாசிக்கும் ஊழியருக்கு இடையில் ஒரு முறிவு பிரியமானவர்கள் ஒருவேளை சர்வத்தில் ஒரு முறிவு கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் முறிவை கட்டி அதன் அடிக்காயத்தை குணமாக்கும் ஏதோ மேற்பூச்சாக ஓகே 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 அது அல்ல பிரிய அடி காயத்தில் உள்ளத்தில் ஒரு காயம் அன்னைக்கு பேசின பேச்சு அந்த அநியாயம் அந்த அக்கரமும் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் தைத்திருக்கிறது அதை குணமாக்கி அடிக்காயத்தை குணமாக்கி குணமாக்கும் நாளிலே சந்திரனுடைய வெளிச்சம் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை போலவும் சந்திரனுடைய வெளிச்சம் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை போலவும் சூரியனுடைய வெளிச்சம் 
ஏழத்தனையாய் ஏழு பகலில் வெளிச்சத்தை போலவும் இருக்கும் நான் அப்படி உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது நொந்து வேதனைப்பட்டு பயந்து கலங்கி வாழ்க்கையே வெறுத்து அண்ணாலே போல கசப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறல்ல ஓம் வாழ்க்கையை கர்த்தர் மாற்றும் போது அந்த அடி காயத்தை கர்த்தர் குணமாக்கும் போது சந்திரனுடைய வெளிச்சம் எப்படி சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை போல மாறுமோ சூரியனுடைய வெளிச்சம் ஏழத்தனையாய் பிரகாசமா இருக்குமோ அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சியை பலனை கர்த்தர் கட்டளையிடுவார்கள்ாவே <laughs> அவரின் ஆத்மாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார் தம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார் அவர் யார் என்ன சரியான வழியில் எது அவருக்கு சரியோ அது எனக்கு சரி நிறைய வழிகள் இருக்கு மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதனுடைய முடிவு மரணம் எனக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் இதெல்லாம் ஒன்றுமே தப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கலாம் அதனுடைய முடிவு மரணம் என்று இருக்கும் ஏன்னா அவர் சொல்கிறாரு இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவ என்ன சரியான வழியில் நடத்துவாருங்க அவர் நீதியின் வழியில் நடத்துகிற நீதியின் தேவன் நான் அவரை தான் நம்பி இருக்கிறேன் நான் அவருடைய மந்தையின் நாடு அவர் எனக்கு சமாதானம் தருகிறவர் மாத்திரமல்ல எனக்கு சௌக்கியம் தருகிறவர் மாத்திரமல்ல என் தேவைகளை சந்திக்கிறவர் மாத்திரமல்ல He lead me in the right path, in the paths of righteousness. What is the path of righteousness? That is the right path. He leads me in the paths of righteousness. Where is the name of the name? Jeremiah 23, verse 6. Jeremiah chapter 23, verse 6. அவர் நாட்களில் யூதா ரட்சிக்கப்படும் இஸ்ரேல் சுகமாய் வாசம் பண்ணும் அவருக்கு இடும் நாமம் நமது நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பதே அவருடைய நாமமே யாவே சிட்கனோ சொல்லுங்க சேர்ந்து சொல்லுங்க யாவே சிட்கனோ நமது நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் எனக்கு நீதி எது அவருடைய ரத்தம் அவரை விசுவாசிக்கிற விசுவாசம் பிரியமானவர்களை அதே இதை பாசிக்கிறோம் இருபத்தி ஜெரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஜெரேமியா இருபத்தி மூன்று ஆறு ஜெரேமியா முப்பத்தி மூன்று பதினாறு ஜெரேமியா தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டீன் அந்நாட்களில் யூதா ரட்சிக்கும் ரட்சிக்கப்பட்டு எருசலேம் சுகமாய் தங்கும் சுகமாய் தங்கும் அவர் எங்கள் நீதியா இருக்கிற கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம் அவருடைய நாமமே யாவே அவர் ரைட்சியஸ்னஸ் என் நீதி இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் தாங்க எனக்கு நீதி இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் தான் என்னுடைய நீதி அவருக்கு சரினா எனக்கு சரி அவருக்கு எது சரியோ அது எனக்கு சரி பிரியமானவர்களே அவர் ஞானஸ்நானம் எடுனா நான் எடுக்கிறேன் விசுவாசம் உள்ளவனாக்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்தவன் ரட்சிக்கப்படான்னு அவர் சொன்னால் அதாங்க எனக்கு நீதி அவர் சொல்கிறதான் எனக்கு சரி அவர் சொல்கிறதுக்கு மேலாக இது சரி இது தப்பு இது நல்லது இது கெட்டதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க அவர் தான் எனக்கு சரி இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் என்னுடைய நீதி என்ன அவர் நீதியின் பாதையில் தான் நடத்துவார் அவருடைய வார்த்தைக்கு நான் கீழ்படியும் போது ஐ வில் நாட் கோ அஸ்ட்ரே தப்பான பாதைக்கு நான் போக மாட்டேன் எனக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு அதனுடைய முடிவோ மரணம் இருபத்தி மூன்று நான்காவது வசனத்துக்கு போவோம் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் ஆறாவது யாவே ஷம்மா யாவே ஷம்மா யாவே ஷம்மா என்று சொன்னால் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன் என்ன சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் மரணத்து நிழல் என் மேலே இருக்குது பெரியமாலே நான் அடிக்கடி சொன்னது போல் கருப்பை கருப்பையிலிருந்து கல்லறை போக மட்டுமாக நம்ம மேலே இருப்பது மரணத்தின் நிழல் தான் எப்போ யாருக்கு எப்படி வரும் தெரியாது கருவிலேயே விழுந்து போகிற ஜீவன்கள் உண்டு பத்து மாதம் உருவாகி பிணமாக பிறக்கிறது உண்டு பெரியமானவர்களே ஆரிலும் சாவு நூறிலும் சாவு ஊரிலும் சாவு என்று சொல்லுவார்கள் 
எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் நான் பயப்பட வேண்டாம் மரணத்தின் நிழல் என் மேலே எப்போதும் இருக்கு ஐ எம் வாக்கிங் ஓன்லி இந்த ஷேடோ ஆஃப் டெத் வி ஆல் இந்த வேலி ஆஃப் த ஷேடோ ஆஃப் டெத் விஃப் யூர் நோ ஈவில் பிகாஸ் த லாட் இஸ் வித் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் எஸ்ஏக்கல் நாற்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஐந்து எஸ்ஏக்கலுடைய கடைசி வசனாதம் எஸ்ஏக்கல் நாற்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஐந்து வாசிங்க சுற்றிலும் அதன் அளவு பதினெண்ணாயிரம் கோலாகும் அந்நாள் முதல் நகரம் எகவா ஷம்மா என்னும் பெயர் பெறும் அந்நாள் முதல் நகரம் எகவா ஷம்மா யாவே ஷன்மா என்று பெயர் பெறும் நான் தொடக்கத்திலே சொன்னேன் அந்த எகவா என்பது பின்னாட்களில் வந்த ஒரு மறு பின்னாட்களில் பாபிலோனிய சிறை இருப்பது அவர் வந்த பிறகு வந்த ஒரு மறு அவருடைய பெயர் யாவே யாவே ஷன்மா என்னும் பெயர் பெறும் பெரிய அந்த நகரம் அந்த வீடு அந்த குடும்பம் அந்த சபை அதனால் தான் ஒரு பெரிய சபைக்கு பேர் யாவே ஷம்மா யகோவா ஷன்மா பெரிய மலை அந்த நகரம் யகோவா ஷன்மா என்று பெயர் பெறும் எந்த நகரம் நாற்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து Ezekiel chapter 40 from verse 1 48 verse 35 9 adhigaranga 9 chapters and the devan kattugira and the nagaram devan kattugira and the nagarathe patti paarkkar the vision of the new temple and the pudhu jerusalem and the pudhu devalai priyamalle avikriya paragaramaga adu namma sabaiye நம்முடைய குடும்பத்தை தேவன் கட்டுகிறதை குறித்து பார்க்கணும் நாற்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க நாங்கள் சிறைப்பட்டு போன இருபத்தைந்தாம் வருஷத்தின் பெரிய மாநிலை சிறைப்பட்டு போய் இருபத்தி ஐந்து வருஷம் ஆயிடுச்சு சிறைப்பட்டு போய் அந்த முதலாம் சிறையிருப்பில் தான் தானியல் சாத்ராக் மேஷா காபேத் நகரெலாம் சிறைப்பட்டு போகிறாங்க அவங்க சிறைப்பட்டு போய் இருபத்தி ஐந்து வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆ முதலாம் மாதம் பத்தாம் தேதியாகிய அன்று கர்த்தருடைய கை என் மேல் அமர்ந்தது அவர் என்னை அவ்விடத்துக்கு கொண்டு போனார் தரிசனத்துல இவர் போய் அந்த எருசலேம் நகரத்தை பார்க்கிறார் அப்பொழுது நகரம் அழிக்கப்பட்டு பதினாலு வருஷம் ஆயிற்று பெரிய மாணவர்கள் இவர் சிறைப்பட்டு போய் ஒருவேளை இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆயிற்று ஒருவேளை தானியல் சாத்ராக் மேஷா காபேத் நெகோ இவர்களுடைய காலத்தில் அவர் சிறைப்பட்டு போயிருப்பார் ஆனால் பெரிய மாணவில் இவர் சிறைப்பட்டு போய் இருபத்தி ஐந்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இவர் சிறைப்பட்டு போகும்போது நகரம் அழிக்கப்படவில்லை தேவாலயம் சுற்றறிக்கப்படவில்லை அரண்மனைகள் சுற்றறிக்கப்படவில்லை நாடு பாழாக்கப்படவில்லை இவர்கள் சிறைப்பட்டு போனார் தொடர்ந்து வந்த படையெடுப்பில் பெரியமானவர்களே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் யூத ஜனங்கள் எல்லாம் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போனார்கள் நகரம் பாழாக்கப்பட்டது அரண்மனைகள் சுற்றறிக்கப்பட்டன கடைசியாக ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டது ஒருவேளை இந்த செய்தியெல்லாம் இசைக்கியல் கேட்டிருப்பார் இன்றைக்கு தரிசனத்திலே அதை பார்க்கிறார் அந்த நகரம் இடிக்கப்பட்டு இப்போ அது பதினான்கு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன பெரிய மலை இப்போ அவருக்கு ஒரு தரிசனம் வருது அந்த தரிசனத்தில் மீண்டுமாக அந்த நகரம் எப்படி கட்டப்படும் மீண்டுமாக அந்த தேவாலயம் எப்படி கட்டப்படும் மீண்டுமாக எப்படி அந்த பழைய மகிமை வரும் ஒன்பது அதிகாரங்களில் டீட்டெயில்டாக கர்த்தர் எப்படி அதை ரெஸ்டோர் பண்ணுவார் என்று காட்டு இப்போதான் அவர் சொல்றாரு யாவே ஷன்மா அவ்வளவு தூரம் இடிக்கப்பட்டு பாழாக்கப்பட்டு சிதறடிக்கப்பட்டு போன அந்த தேசம் அந்த குடும்பம் பிரியமான அழிந்து போகாது ஒரு வேறுபடும் கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் அந்த நகரம் ஏ ஆண்டவரும் கூட இருக்காருப்பா அப்படின்னு ஊர் சொல்ற மாதிரி அந்த நகரம் சிறப்பாக மாறும் கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் என்று அறியப்படும் சரி ஏழாவது அதே வசனம் நான்காம் வசனம் திரும்ப வாசிப்போம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று நான்கு நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிய நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோட கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் இந்த ரெண்டு இடத்துல உள்ள தேற்றும் அப்படிங்கிறக்கு ஒரு சிறிய வித்தியாசம் உண்டு முதல்ல அது ரெஸ்டோத் மை சோல் அது ஒரு ஹீலிங் ப்ராசஸ் இங்கே தேற்றும் என்ற இந்த சொல் என்னை உருவாக்கும் என்னை பில்டப் பண்ணும் 
பிரியமானவர்களே வேதாகத்தில் ஒரு வார்த்தை பார்க்கிறோம் யாவே ஹோசினு யாவே ஹோசினு என்னை உண்டாக்குகிற கர்த்தர் பவுல் சொல்லுவா நான் இருக்கிறது தேவனுடைய கருப்பை இன்றைக்கு அவர் ஒரு அப்போஸ்தல்னாக இருப்பது தேவனுடைய கருப்பை இன்றைக்கு நான் ஒரு பாஸ்டராக இருப்பது பிரியமானவர்களே தேவனுடைய கருவை தேவனுடைய கருவை ஒருவேளை இன்றைக்கு இந்த செய்தியை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்றால் தேவ கருவை ஒருவேளை இணையத்தின் வழியாக உலகம் முழுவதும் இதே நேரத்தில் இந்த செய்தி போய்கொண்டிருக்கிறது என்றால் கிருபை அதற்கு நான் தகுதியானவன் அல்ல என்னை உண்டாக்குகிறவ என்னை உருவாக்குகிறவ இதற்கு என்னை தகுதிப்படுத்துகிறவ கிருபை அவருடைய கோலம் அவருடைய தடி என்னை உருவாக்கிற யாவே ஹோசினு சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஐந்து ஆறில் வாசிக்கிறோம் சாம் நைன்டி ஃபைவ் வர்ஸ் சிக்ஸ் சாம் நைன்டி ஃபைவ் வர்ஸ் சிக்ஸ் நம்மை உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு நம்மை உண்டாக்கின கர்த்த யாவே ஹோசினு இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் நம்மை என்னது ஆக்க வேண்டும் அப்படி உருவாக்கி கொண்டே இருப்பார் யாக்கோ வேணும் புழுவே பயப்படாது உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான பற்கள் உள்ள எந்திரம் ஆக்குவேன் புதிதும் கூர்மையும் உள்ள பற்கள் உள்ள எந்திரம் என்று சொன்னால் ஒரு புல்டோசர் ஆக்குவேன் நான் ஆக்குவேன் நான் உருவாக்குவேன் நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்குவாய் குண்டுகளை பதறுக்கு ஒப்பாக்குவாய் ஐ வில் பில்டி அப் பேதுருவை ஒரு பிரதான அப்போஸ்தல்னாக உருவாக்குகிறவன் ஆடுகளுக்கு பின்னாலே பண்ண ஒரு தாவிதை சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக்குகிறவர் கழுதையை தேடி போன சவுலை முதல் ராஜாவாக உயர்த்துகிறவர் உன்னை உண்டாக்குகிறவர் கர்த்தர் இருக்கிறார் பெரியமலை சபையை துன்பப்படுத்தின பவுலை ஒரு பிரதான அப்போஸ்தலனாக உண்டாக்குகிறவர் ஹலே லூயா உன்னை யாராக உண்டாக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறாரோ அப்படி உன்னை உண்டாக்குகிறவர் கர்த்தர் நீ மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் தாவிதே உன்னை ராஜாவாக அவர் உருவாக்க வேண்டும் உண்டாக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் உண்டாக்குவார் அதனால்தான் ஏசாய நாற்பத்தி ஐந்து ஒன்பதிலே வாசிக்கிறோம் ஐசாயா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வர்ஸ் நைன் ஐசாயா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வர்ஸ் நைன் மண் ஓடுகளுக்கு ஒத்த ஓடா இருந்தும் தன்னை உருவாக்கினவரோட வழக்காடுகிறவனுக்கு ஐயோ பெரிய மாணவர்களே நம்மை உருவாக்குகிறவர் அவர் அவரோட போய் வழக்காட முடியுமா களிமன் தன்னை உருவாக்கிறவனை நோக்கி என்ன செய்கிறீர் என்று சொல்ல தகுமா ஒரு களிமண்ணை ஒரு பாத்திரமாக உருவாக்குகிறவர் அவர் உன்னை ஒரு ஊழியக்காரனாக தேவ மனிதனாக தீர்க்கதரிசியாக ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரமாக ஆறுதலின் பாத்திரமாக உன்னை உருவாக்குகிறவர் அவர் பயப்படாத தவிர பயப்படாத நீ மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் போயிட்டு இருக்கிற பயப்படாத உன்னை ராஜா வாக்குவேன் என்றால் ராஜாவாக உருவாக்குவார் அவர் என் கூட இருக்கிறார் அவர் யாவே ஒசினு இருபத்தி மூன்று ஐந்து சங்கீதம் சாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ வர்ஸ் ஃபைவ் வாசிங்க என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்த ரொம்ப அருமையான ஒரு பிக்சருங்க இது ரொம்ப அருமையான ஒரு பிக்சர் அவர் ஒரு மேய்ப்பன் மாத்திரம் அல்ல பிரியமானவர்களே இந்த ஐந்தாம் வசனத்துலேருந்து அது ஷிஃப்ட் ஆகுது அவர் மேய்ப்பனாக புல்லுள்ள இடங்களில் அமர பண்ணுகிறார் தண்ணீர் நிறைந்த இடத்து கொண்டு போகிறார் அவருடைய கோலனுடைய தடியை நம்ம தேற்றுது பிரியமானவர்களே இங்கே அவர் நம்மோடு கூட ஒரு சேனாதிபதியாக இருக்கிறார் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறீர் அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரியமால இந்த பிக்சர் பண்ணி பாருங்க சத்துரு அடிக்க வாரம் சத்துரு சண்டைக்கு வாரம் அவனை எதிர்த்து நிற்க இவனுக்கு பலன் இல்லை பெரிய சேனையோடு வர ரதங்களோடு குதிரைகளோடு பெரியமால் ஏராளமான ஒட்டகங்கள் ஒட்டகங்களுக்கு கணக்கு இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் மீதியானியர் ஒட்டகங்களுக்கு கணக்கு இல்லை 
அப்படின்னு அழிக்கவார் ராஜா சொல்கிறார் அந்த ஏராளமான கூட்டத்துக்கு முன்பாக நிற்க எனக்கு பலனில்லையே அப்படின்னு அங்கே அழைக்கிறோம் அவன்ற சொல்கிறாரு நீ உட்கார் உட்கார் நான் சாப்பிட்டு பார்ப்பா நீ சாப்பிடுப்பாங்கிற நல்லா ஒரு பெரிய பந்தி அங்கே ஸ்டார்டர்ஸ் சூப்பு ஸ்வீட்டு அப்புறம் தண்டூரி சிக்கன் ஃப்ரை என்னென்னா அது யோசித்து பாருங்களேன் ஆ அறுசுவை ஊருந்து விருந்து வறுவல் சீவல் பொரியல் அவியல் கூட்டு எல்லாம் சாப்பிடுப்பா ஓரம் நீ நீ ஏண்டா கவலை அப்படி நான் இருக்கேன்டா சாப்பிட்ருப்பா அவன் ஏய் ஓய் அப்படிங்கிறான் இருப்பா நீ சாப்பிடுப்பா இதை விட சத்துருவை கேவலப்படுத்துறதுக்கு நிந்திக்கிறதுக்கு வேறு வழி உண்டாங்க சத்துரு சண்டைக்கு வந்து நிற்கிறான் இவர் பந்தி வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் நமக்கு சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி அப்படிங்கிறார் பிரியமானவர்களே வனாந்திரத்தில் இருக்கும்போது இந்த பாடலை இந்த கவிதையை இந்த சங்கீதத்தை தாவி இது பாடினா நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ஒரு சம்பவத்தை இதை சொல்லுகிறேன் ஒருவேளை இப்படி சம்பவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நடக்காதபடி நம்முடைய சத்துருக்களுக்காக நாம் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் வரலாற்றிலே பிரியமானவர்களே சவுல் மறித்து போகிறான் சவுளுடைய மகன் மறித்து போகிறான் சவுளுடைய பேரன் பேரன் என்றால் தாத்தாவுடைய பேரை சொல்லுகிறவன் தான் பேரன் என்று சொல்லுவார் சவுளுடைய பேரன் ஒருவன் பிரியமானவர்களே அவனை அவனுடைய தாதி உயிர் காக்க தூக்கி கொண்டு போகும்போது மூவி போசேத் அவன் கீழே விழுந்து அவனுடைய கால் முடமாகிறது தாத்தா மறித்து போனார் அப்பா மறித்து போனார் பிள்ளை பேர பிள்ளை முடமாக இருக்கிறது தாவி இது பட்டத்து அரசனாகிறான் சவுல் வம்சத்தில் யாராவது மீதியாக இருக்கிறான் என்று சொன்னால் இந்த ஒரு நொண்டி இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறார்கள் பிரியமானவர்களே ராஜ விசுவாசத்தை நண்பனுக்குரிய ஒரு விசுவாசத்தை காண்பிக்கும்படி பரவாயில்ல இந்த நொண்டியை கூட்டுவாங்க என் சமூகத்தில் உட்கார வச்சு அவனுக்கு சாப்பாடு போடுங்க அப்படிப்பட்ட நொண்டி முடம் கூண் குருடு இதெல்லாம் ராஜசமூகத்துக்கு வரக்கூடாது என்று அன்றைக்கு ஒரு நேதி உண்டு பிரியமானவர்களை முடமானவனை நொண்டியானவனை தன்னுடைய பந்தியிலே உட்கார வைத்து பிரியமானவர்களை தாவியது தன் ஆளெல்லாம் அவனை போஷித்தான் ஒரு வேளை அவனை பார்க்கும்போது தாவிது யோசித்திருக்கலாம் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அது ஒரு பண்டிகை நாள் அமாவாச பண்டிகை விருந்து கொண்டாட்டம் அந்த பண்டிகையில் என்னை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இவன் தாத்தா எனக்கு கொலை திட்டம் தீட்டி இருக்கும்போது இவங்க அப்பா தான் என்னை காப்பாற்றினார் வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியல என்ன சொன்னார் ஓடி போயிடுப்பான்னார் தப்பித்து ஓடி போகிறேன் பசி பிடுங்குது பசி பிடுங்குது போய் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இருந்த சமூகத்து அப்பத்தை கேட்டு வாங்கி அந்த அப்பத்தை சாப்பிட்டுட்டு உயிர் தப்ப ஓடிப்போனே அதுக்கப்புறம் காட்டில் இலை காய் கனி இதை சாப்பிட்டுட்டு குகையிலையும் வனாந்திரத்திலையும் படுத்து கிடந்தேன் இன்றைக்கு என்னை கொல்ல பார்த்தவருடைய பேரனை பந்தியில் உட்கார வச்சு சாப்பாடு போட என் தேவன் அணுக்கிரகம் பண்ணினாரே என் சத்திருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிற ஒரு நல்ல தேவன் அதுதான் இயேசு சொல்லி கொடுத்தா என் சத்திருக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் சத்திருக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி பிரியமானவர்களை தாவீதனுடைய சத்துருவின் பேரனை நொண்டியாக்கி அவனுடைய பந்தியிலே உட்கார வைத்த ஒரு தேவன் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் பயத்தோடு சொல்லுகிறேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமொழிவர் யார் யாவே சபவோத் சேனைகளின் கத்த நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர் அவர் சேனாதிபதி அல்ல பல சேனைகள் உண்டு வானமண்டலத்தில் உள்ள சேனைகள் இயற்கையும் அவருடைய சேனைகள் தான் மின்னலை வரவைப்பார் இடி முழக்கங்களை வரவைப்பார் காற்றை வரவைப்பார் 
அக்னியை வர வைப்பார் பஞ்சபூதங்களை பயன்படுத்துவார் அதுவும் அவருடைய சேனைகள் தான் மனிதர்களும் அவருடைய சேனைகள் தான் பெரியமானவர்களை பாபிலோனிய சேனை அவருடைய சேனை தான் அசிரியாவின் சேனை அவருடைய சேனை தான் அவர் சேனைகளின் கருத்து இந்த சேனைகளின் கர்த்தர் என்ற சொற்றொடல் மாத்திரம் நம்முடைய தமிழ் வேதாகமத்திலே நான் பார்த்த மட்டும் இரநூற்றி ஆறு தடவை வருகிறது ஆங்கிலத்தில் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து தடவை த லார்ட் ஆஃப் ஹோஸ் என்று வருகிறது சேனைகளின் கர்த்த அதனால் தான் ஏசாய காலத்தில் ஒரு தரிசனம் வருகிறது சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அவர் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதே ஐந்தாம் வசனம் திரும்ப வாசியுங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி பிரியமானவர்களே என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிற சேனைகளின் கர்த்த எனக்கு ஜெயத்தை தருகிறவர் எக்ஸர் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன் யாத்திராகவும் பதினேழு பதினைந்து மோசை ஒரு வலிவேடத்தை கட்டி அதற்கு யகவா நிசி என்று பெயரிட்டான் யகவா நிசி என்று பெயரிட்டான் யகவா நிசி என்ற யகவா ஜெயக்கொடி பிரியமானவர்களே யாத்திரம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் இசைவே ஜனத்துக்கு விரோதமாக வனாந்திரத்தில் அமேலைக்கு யுத்தத்துக்கு வருகிறார் இவங்கெல்லாம் இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அடிமைகளாக இருந்தவர் இராணுவ பயிற்சி பெற்றவர்கள் அல்ல யுத்த பயிற்சி பெற்றவர்கள் அல்ல யுத்த தளவாடங்கள் இவ்விடத்திலே கிடையாது ஒரு தேசம் தன்னுடைய சேனையோடு கூட குதிரை வீரரோடு ரதங்களோடு பட்டயங்களோடு ஈட்டிகளோடு வில்லு அம்போடு கூட வருகிறார் பெரியமார் கையில் கிடைத்த ஆயுதங்களை வைத்துக்கொண்டு யோசாவுடைய தலைமையில் இவர்கள் யுத்தத்துக்கு போகிறார் ஜெயிக்க வாய்ப்பே கிடையாது சேனைகளின் கர்த்தர் இவளுக்காக யுத்தம் செய்கிறார் அங்கே தான் அவர் அந்த பெயர் வைக்கிறார் யகோவா இன் ஜெயக்கொடி த பேனர் ஆஃப் மை விக்ட்ரி இஸ் யாவே கடைசியாக ஒன்று பெரிய மாலை அதே வசனம் தொடர்ந்து வாசியுங்கள் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது இந்த அபிஷேகம் பண்ணுகிறது என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே முதல் முதலாக இந்த சொல் யாக்கோபு பேஷபாவில் இருந்து தன் ஜீவன் தப்ப பதனராமுக்கு போடும்போது லூஸ் என்ற இடத்துல கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகிறார் அவன் ஒரு கல்லை நட்டு கல்லை ஒரு தூணாக நட்டு அந்த கல்லை அபிஷேகம் பண்ணி இது கர்த்தருடைய வீடை அல்லாமல் வேற அல்ல என்று பெயர் வைத்தான் அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த கல்லின் மேலே அவன் எண்ணெயை ஊற்றும்போது அந்த கல் அவன் படுத்திருந்த ஒரு சாதாரண கல் அந்த கல் மற்ற கல்லிலிருந்து வேறுபடுத்தப்படுகிறது அந்த கல்லை அவன் பரிசுத்தப்படுத்துகிறான் பரிசுத்தப்படுத்துகிறான் என்றால் வேறுபடுத்துகிறான் அந்த கல்லை தூணாக நடுகிறான் அந்த கல்லுக்கு ஒரு அடையாளமாக எண்ணெயை ஊற்றுகிறான் அபிஷேகம் பண்ணுகிறான் அந்த இடத்துக்கு அவன் சொல்லுகிறான் இது தேவனுடைய வீடு இது வானத்தின் வாசல் இது வானத்தின் வாசல் என்று சொல்லுகிறான் அப்போ தலையில் எண்ணெயை ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ணும் பிரியமானவர்கள் ஈசாக்குடைய புத்திர தாவீதுடைய சகோதரர் எல்லாரும் நிற்கிறார் தாவீதனுடைய தலையில் எண்ணெயை ஊற்றுகிறார் தாவீதுடைய தலையில் எண்ணெயை ஊற்றும் போது தாவீது மற்றவர்களிடத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்படுகிறான் பரிசுத்தம் பண்ணப்படுகிறான் இப்போ மற்றவர்களுக்கும் தாவீதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன அந்த கல்லுக்கும் மற்ற கற்களுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன எண்ணெய் எண்ணெய் ஆரோனுடைய தலையில் எண்ணெயை வார்க்கிறார்கள் ஊழியத்துக்கு என்று பிரித்தெடுக்கிறார்கள் ஆரோனுடைய பிள்ளைகளுடைய தலையில் எண்ணெயை வார்க்கிறார்கள் ஊழியத்துக்கு என்று பிரித்தெடுக்கிறார்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இங்கே தாவிது சொல்ல ஏன் தலையில் எண்ணெயை ஊ அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன் என் குடும்பத்தில் நான் சிறியவனாக இருந்தேன் 
என்னை உமக்கென்று பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக நீர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த அபிஷேகம் பண்ணுகிறது இல்லாவிட்டால் பிரித்தெடுப்பதற்குத்தான் பிரியமானவர்களே மெக்கோடிஷிகே என்று பேர் கொடாஷி என்று சொன்னால் பரிசுத்தப்படுத்துவது பிரித்தெடுப்பது தமிழ் அழகான பேர் பரி சுத்தம் சுத்தத்திற்கு மேலானது அங்கே சுத்தம் என்பது ஒரு மாரல் கேரக்டர் மாத்திரம் அல்ல ஒரு இறை பணிக்காக இறை நோக்கு நிறைவேறுவதற்காக பிரித்தெடுப்பது பிரியமானவர்கள் என்னை பிரித்தெடுப்பது பரிசுத்தம் பண்ணுவது அந்த அபிஷேகம் என்ன செய்கிறது என்னை பிரித்தெடுக்கிறது என்னை பரிசுத்தம் பண்ணுகிறது பிரியமானவர்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் யாத்திரம் முப்பத்தி ஒன்று பதிமூன்று எக்ஸரஸ் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டீன் லெவிட்டிகஸ் டுவெண்ட்டி வர்ஸ் எயிட் லேவியராகம் இருபது எட்டு அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் இந்த பேரை பார்க்குறோம் யாவே மெக்கடர்ஷிகேன் யாவே மெக்கடர்ஷிகேன் யாவே மெக்கடர்ஷிகேன் என்றால் உன்னை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் நானே உன்னை எனக்கென்று பிரித்தெடுக்கிற கர்த்தர் நானே இந்த அபிஷேகம் உன்னை எனக்கென்று பிரித்தெடுக்கிறது பரிசுத்தமாக்குகிறது நிரம்பி வழியுது அவர் சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அவர் தாடியில் வடிகிறதும் வஸ்திரத்தில் இறங்குகிறதுமான நல்ல தைலம் இது ஒரு சொட்டு ரெண்டு சொட்டு அல்ல பிரியமானவர்களே தெய்வத்தை நாம் அபிஷேகம் பண்ணுவதல்ல நம்மை தெய்வன் தமக்கென்று அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் பிரித்தெடுக்கிறார் பரிசுத்தமாக்குகிறார் பிரியமானவர்களே கத்தருடைய பாத்திரத்தை சுமக்கிறவர்களே உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் தனித்தனியாய் குடும்பம் குடும்பமாக உங்களை கருத்த தமக்கென்று பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் ஆறனுடைய நெற்றியில் எழுதியிருக்கும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் அந்த குதிரைகளுடைய மணியில் எழுதியிருக்கும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் எருசுலேம் தேவாலயத்திலே பலிபடுத்த வேண்டியில் இருக்கிற பாத்திரத்தை போல பிரியமானவர்களே எருசுலேமின் வீட்டில் இருக்கிற பானை யூதாவின் வீட்டில் இருக்கிற பானை கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று இருக்கும் நம்மை தமக்கென்று பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் அதனால் தான் ஒன்று தசோலோனிக்க ஐந்து இருபத்தி மூன்று ஒன் தசோலோனியஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறவ சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் தமக்கென்று பிரித்தெடுப்பாராக பரிசுத்தமாக்குவாராக சுத்தத்தின் மேலே சுத்தம் ஆவியிலே சுத்தம் ஆத்துமாவிலே சுத்தம் பிரியமானவர்களே சரீரத்திலே அவருக்கென்று ஜெபிக்கிற ஒரு சுத்தம் அப்போ இவர் யார் இவர் என்னை மேய்க்கிறவ என் தேவைகளை சந்திக்கிறவ என் ஆத்மாவை தேற்றுகிறவ என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறவ நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே போனாலும் என் கூட இருக்கிறவ என்னுடைய யுத்தங்களை நடத்துகிறவர் எனக்கு ஜெயம் தருகிறவர் என்னை முற்றிலும் தமக்கென்று பரிசுத்தமாக்குகிறவர் யாவே ரொயி யாவே என் மேய்ப்ப யாவே ஈரே எனக்காக யாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளுகிற கர்த்த யாவே ஷாலோ என் சமாதானமாக இருக்கிற யாவே யாவே ரஃபா என்னை சுகமாக்கி ஆரோக்கியம் வர பண்ணி எனக்கு சவுக்கியம் வர பண்ணுகிற கர்த்த யாவே சிட்கணு என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறவ யாவே ஷம்மா என் கூட இருக்கிறவ அந்த நகரம் அழிக்கப்பட்டு மண்மேடாக்கப்பட்டு சுற்றறிக்கப்பட்டு பதினாலு வருஷம் ஆனால் கர்த்தர் கூட இருந்ததை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டி பார்க்கிறவள் கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் என்று சொல்ல வைப்பார் யாவே ஷம்மா யாவே ஹூசினு என்னை உருவாக்குகிறவ நான் யாரா இருக்கணும் நினைக்கிறாரோ மீன் பிடிக்கிறவன் அவர் பிரதான அப்போஸ்தலனாக ஆடுகளின் பின்னாலே போனவன கழுதையின் பின்னாலே போனவன ஒரு ராஜாவாக பிரியமானவர்கள் ஏறு உழுது கொண்டிருந்தவன் ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசியாக உன்னை கத்த தம்முடைய ஊழியனாக சுவிசேஷகனாக நற்செய்தி பணியாளராக மிஷினரியாக தேசத்தை கலக்குகிறவனாக தேசத்துக்கு சேமத்தை கொண்டு வருகிறவனாக பிரியமான ஆயிரம் பதினாயிரங்களை நரகத்தின் பிடியிலிருந்து பிடுங்கி எடுத்து பரலோகத்தை நிரப்புகிற இறை பணியாளராக மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் யாவே ஹோசினு யாவே ஹோசினு யாவே சபவோத் உன் யுத்தங்களை நடத்துகிற சேனைகளின் கர்த்தர் யாவே நிசி 
உனக்கு ஜெயம் தருகிறவ யாவே மெகோதிஷிக்கே உன்னை தமக்கென்று பரிசுத்தப்படுத்துகிற கர்த்த அந்த நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடினாலே பிரியமல் அந்த சங்கீதம் முழுவதும் அவருடைய நாம பிரஸ்தாபமாக இருக்கிறபடினாலே அவன் சொல்கிறான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் ஆறாம் வசனம் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் என் வாழ்நாள் எல்லாம் நான் உயிரோடு இருக்கிற நாள் எல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் அவருடைய நன்மை அவருடைய கிருபை என்னை தொடரும் வியாதி தொடரும் பயம் தொடரும் கிளேசம் தொடரும் பதட்டம் தொடரும் கலக்கம் தொடரும் நினைக்காதீங்க வாழ்நாள் எல்லாம் எவ்வளவு நாள் உயிரோடு இருக்க போறோமோ வாழ்நாள் எல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நான் கருத்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்துல ஒரு வேலை ஓட்டம் முடித்தாலும் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனால் தான் நம்ம பார்த்தோம் நூற்றி பிரியமாலை நாற்பத்தி எட்டாம் சங்கீதத்தில் கடைசி வசனம் திரும்ப வாசித்து முடிப்போம் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் சங்கீதம் கடைசி வசனம் அவர்கள் அவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் தம்மை சேர்ந்த ஜனமாகிய இஸ்ரேல் புத்திர பிரியமானவர்கள் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் நம்ம எல்லாரும் அவருடைய பரிசுத்தவான் ஹலிலு யா நான் கத்துடைய பரிசுத்தவான் என்று சொல்கிறவங்க நெஞ்சில் உங்களுடைய இடதுகை வைத்து வலதுகிறது கத்திரிக்கு நேராக வைத்து சொல்லுங்க நான் உம்முடைய பரிசுத்தவான் நான் உம்முடைய பரிசுத்தவான் நான் உம்முடைய பரிசுத்தவான் கத்த தம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் ஆ தம்மை சேர்ந்த ஜனமாகிய இஸ்ரேல் புத்திர ஆண்டவரே உண்மை சேர்ந்த உம்முடைய ஜனம் வேண்டும் ஆய்க்கரங்களை பயத்து கத்துட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் உம்முடைய பிள்ளப்பா ஓ ரபா நமா ரபா ரபோஷா நமா ரபா நான் உம்முடைய பிள்ளப்பா நான் உம்முடைய ஜனம் ஆண்டவரே உண்மை சேர்ந்தவன் ஐயா நான் உண்மை சேர்ந்தவன் ஐயா என் குடும்பம் உண்மை சேர்ந்தது ஆண்டவரே கத்த தம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் அவரை சேர்ந்த அவருடைய புத்திர இருக்கும் கொண்டாட்டமாக ஐயா இந்த நாட்கள் திண்டாட்டத்தின் நாட்கள் அல்ல கொண்டாட்டத்தின் நாட்கள் அலே லூயா அலே லூயா கர்த்த நம் யாவருக்கும் கொண்டாட்டமாக தம்முடைய வாசிங்க கொண்டாட்டமாக தம்முடைய ஜனத்திற்கு தம்முடைய ஜனத்திற்கு ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய ஜனம் ஆண்டவரே உம்முடைய ஜனத்துக்கு என்றல்ல உம்முடைய ஜனத்தின் கொம்பை உயர்த்துவி உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஐயா உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் மேப்பரே மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா எங்கள் பரிகாரியாகிய கர்த்தாவே நாங்கள் மெய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஒரு வேளை ஆண்டவரே எகிப்தியருக்கு வருகிற வியாதி எங்களுக்கு வந்தாலும் ஐயா உம்முடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் போய் உம்முடைய கட்டளை கீழ்படியாமல் போய் ஆண்டவரே ஒரு வேளை அதற்கு நாங்கள் இடம் கொடுத்தாலும் நீர் எங்களுக்கு சுகம் தருகிற தேவ நீர் எங்களுக்கு விடுதலை தருகிற தேவன் ஆண்டவரே சியோனுக்கு விடுதலையை தருகிற தேவன் ஆரோக்கியத்தை வர பண்ணுகிற தேவன் ஐயா கைவிடப்பட்டவர்கள் காயப்பட்டவர்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறவ உம்முடைய ஆரோக்கியத்தை வர பண்ணுகிறவர் ஐயா அவர்களுக்கு சௌக்கியத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் வர பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி பரிபூர்ண சமாதானத்தை தந்து ஆண்டவரே அவர்களை சத்தியத்தில் நிலை நிறுத்துவீர் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி நீரே எங்களை கட்டி எழுப்புகிறவர் ஐயா எங்கள் கூட இருக்கிறவர் ஐயா மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் யாவே சம்மா அந்த நகரம் கட்டப்படும் கூட இருந்து அந்த குடும்பத்தை கட்டுவீர் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி நீரே எங்களுடைய நீதி யாவே சிக்கனு அப்பா எல்லாவற்றுக்கு மேலாக யாவே மிக ரசிக்கே எங்களை பரிசு எங்களை உமக்கென்று பிரித்தெடுக்கிறவனாதி நோக்கத்தை எங்களில் நிறைவேற்றுகிறவர் ஐயா ஜீவனுள்ள நாள் எல்லாம் பிள்ளைகள் உடைய நன்மை உடைய கிருவை தொடரும் ஆண்டவரே உடைய நன்மை உடைய கிருவை தொடரும் ஆண்டவரே உடைய நன்மை உடைய கிருவை தொடரும் ஐயா ஆண்டவரே உடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் எங்களை திருப்தியாக்குவே இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே அமேன் கத்தர் உங்கள் கொம்பை மகிமையாக உயர்த்துவார் உங்களுடைய பலன் உங்களுடைய மகிமை உங்களுடைய வலிமை கத்தர் உயர்த்துவார் தைரியமாக இருங்க லாடிஸ் அவர் ஷெப்பர்ட் வி ஷெல் நாட் வாண்ட்
அவர் நம்முடைய மேப்பராக இருக்கிறார் நாம் தாழ்ச்சி அடையும் கதை நல்லவர்